Este programa es presentado por Inverfin. Guten Abend und herzlich willkommen zu den heutigen Nachrichten hier auf Chaco Info. Die Schule Arco Iris feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Dazu haben wir uns mit dem Leiter der Schule, Herr Elvin Wiens, unterhalten. Er erläutert uns etwas über die Finanzierung der Schule und wann die Jubiläumsfeier stattfinden soll. Wir freuen uns, dass wir diese Gelegenheit haben, auch hier über RSS das einmal bekannt zu machen, dass wir ein 20-jähriges Jubiläum feiern wollen, der Schule. Die Schule hat mal klein angefangen mit einem einem Ehepaar aus Deutschland und heute ist, äh, haben wir eine ziemlich größte Schule da, 250 Schüler und äh, 130 Schüler im Internat. Und äh, diesen ganzen Werdegang wollen wir einmal präsentieren und auch äh, ja, einmal ein Dankeschön sagen an unseren Gott, der uns diese 20 Jahre da geführt und geleitet hat. Wann und wo wird dieses Anniversario stattfinden? Ja, diese Feier soll am 20. September auf den äh, Hof der Schule, das ist bei äh, Kilometer 18 Montania, da auf dem Hof soll diese Feier stattfinden und um 9 Uhr am 20. September wollen wir mit der Feier da beginnen. Wer ist alle eingeladen? Ja, eingeladen sind alle Freunde und Unterstützer, alle, die mal da vielleicht auch Kinder von ihren Arbeitern gehabt haben oder momentan auch haben, sind alle ganz herzlich eingeladen, die irgendein Interesse haben an der Schulbildung für unsere Kinder hier in unserem Lande. Wie ist die Schule? Von welchem Kurs bis welchen Kurs geht die? Ja, wir haben von der Vorschule bis zur 9. Klasse, also zehn Schulgänge, was wir da haben die unterrichtet werden. Wie ich verstanden habe, ist, es, ist auch ein Heim. Wie wird das Ganze finanziert? Ja, wir haben ein Internat. Seit 2003 funktioniert auch ein Internat. Und äh, wir kassieren nur für die Kosten für das Internat, werden äh, eine Auflage von den Kindern einkassiert. Die Schule ist äh, ganz um, umsonst bisher weil äh, die Hälfte der Kinder ungefähr aus den Indianersiedlungen kommen, die eben äh, laut Gesetz auch eine Schule, kostenfreie Schule haben. Und deshalb macht es uns auch schwierig, wenn wir dafür kassieren. Also den Teil versuchen wir dann mit äh, Spenden, hier von lokalen Spenden und auch vom Ausland zu, abzudecken. Noch etwas, das Sie hinzufügen möchten? Ja, wir möchten äh, einmal hinzufügen, unsere Unterstützer aus äh, Kanada und auch aus Deutschland äh, werden anreisen und wir möchten Ihnen auch in diesem äh, Teil einmal eine besondere Dankeschön sagen, auch unserem äh, Direktor-Ehepaar, das 20 Jahre die Schule geleitet hat, möchten wir einmal Dankeschön sagen für, für Ihren aufopfernden Dienst als Familie. Die Brände im Norden des Chacos sind wieder aufgeflammt. Der starke Nordwind und der fehlende Regen begünstigen diese Brände natürlich sehr. Wir haben uns mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr von Loma Plata, Herrn Sergio Koch, über seinen Einsatz unterhalten. Wir waren gestern da, die Leute. Die erste Gruppe von Loma Plata ist eigentlich am Samstagmorgen, in einem Flugzeug zur Estancia Tira Nueva, geflogen, um die andere Gruppe zu helfen. Ja was da schon ein paar Wochen oder ein Mann schon früher da warten. Ja. Da sind äh, die Leute von, von der Feuerwehr von äh, Philadelphia und von Neuland, was da eigentlich ab, dem, ab die Station da und dann weiter oben sind. So, wie ich mitgekriegt habe von dem Kommandanten National, äh, sind Leute von Ascension gekommen auf eine Stanz da oben dicht bei Cevoreca. Und äh, die, die sind da. Äh, wie das da läuft mit denen, weiß ich nicht, aber da was wir warten, da, da sind die Kämpfe gegen Feuer. Ja. 
Wie, wie bekämpft ihr dann vor Ort das Feuer oder wie beobachtet ihr das Feuer? Wie könnt ihr sehen, von wo das Feuer kommt, wo es hingeht? Ja, das sind, da muss man einfach die Richtungen nehmen. Man kann ja sehen, wo, das, wo der Rauch ist, ja. Und wir haben ja auch die Richtung, was, wo der Wind kommt. Dann kann man ungefähr wissen, wo das durchkommt, ja. Ähm, da sind das sind ein paar, paar Finger, wenn man sagen, das Feuer, das ist so ungefähr auseinander wie eine Hand mit Finger. Das kommt dann ab verschiedene Stellen durch. Man kann nicht alle Stellen halten, ja. Das ist, das ist praktisch im, im Wald rein. Und im Wald ist kleiner Wald, ist großer Wald. Also der Risiko ist auch groß. Man sieht da, im Wald ist viel trockene Blätter. Da hat das das ganze Jahr über nicht sehr viel gering. Also, wenn man beschaut, wenn man Platte, ist dann noch viel grüner als da. Die Bäume fangen an, grün zu werden, aber da unten liegt sehr viel Material, was mit die heiße Luft und die Trocknung gleich anbrennen wird. Mit eins eine, eine Cheesebar, ja. Und mit dem Wind, was wir haben, kann man sagen, 70 bis 120 Meter fliegt eine Cheesebar über Parken an, hast du mehr, mehr Fokus vom Feuerflamme in ein paar Minuten. Da, da, da braucht man nicht lange warten. Dann hast du ein, gleich ein 2 Meter Quadrat äh, Feuer. Dann kommst du schon ein bisschen später an. Ja. Im Wald ist es eigentlich unmöglich, da rein zu kämpfen. Weiß man, wo das Feuer herkommt jetzt? Ja, so wie der Punkt, da, wie die da beschaut haben. Ich war da nicht mit, mit dem Flugzeug, was da oben über, oder mit dem Hubschrauben, was da oben über geflogen ist. Mit die, mit die, äh, wie sagt man noch, mit die Zähne, ja. Und äh, Kommandant National war damit. Er sagte, das Feuer, das kommt, das ist im Land. Das ist ein Feuer, was wahrscheinlich frisch ausgebrochen ist, was da war, wo das Feuer schon mal war. Das ist auch mal ganz logisch, wenn ein gut Feuer ist und ein Wald ist, dass das nicht still bleibt. Das könnte wieder draußen rumkommen und frisch ein Rumbo nehmen und andere Sektoren ist durchnehmen. Das, liegt alles mit, der, mit dem, die Richtung vom, vom Wind, ja. Das ist dann der schwere Punkt, was da ist. Äh, so wie wir das sehen, kann das, wenn das heute noch Notsturm weitergeht, morgen, dann kennt das viel, viele Kilometer durch den Wald und auch jetzt fängt das langsam an, Distanzen anzugreifen, wo der Kern ausbrennen, äh, einzige tun schon sein Vieh evakuieren, und dann das sehen auf eine andere Sektor bringen, vielleicht nach Esten, Basten, zum, dass, wenn das vom Norden kommt, zum, dass, die, dass das Frieden einfach geschützt ist. Ja? Aber man kommt nicht schnell genug bereit mit dem Wind. Ja? 13 bis 15 Leute warten gestern, was Feuerwerk von hier, von so einer Bokeron, eigentlich mitgearbeitet haben. Wir waren eigentlich praktisch mitgefahren gestern um das ein bisschen beobachten, wie das funktioniert da. Das Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung MADES hat gegen den Viehzuchtbetrieb von Miguel Angel Garcia eine hohe Geldstrafe verhängt. Grund dafür war die Rodung von insgesamt 2974 Hektar Wald. Damit verstieß Garcia eindeutig gegen das Umweltgesetz 294-93. Nach Angaben der Rechtsberater der Umweltbehörde verfügt der Eigentümer nun über eine Frist von zehn Tagen, um die entsprechende Geldbüße zu zahlen. Andernfalls wird Mades den Fall an die zuständigen Justizbehörden übergeben. Der Betrieb mit Namen Ganadera San Miguel war im vergangenen Februar von Inspektoren der Umweltbehörde kontrolliert worden. Dabei wurde entdeckt, dass Bulldozer dabei waren, einen sogenannten Cambio de Suelo herbeizuführen. Das heißt so viel wie, dass Busch gerodet wurde, um dort Weide anzupflanzen. Für diese Rodungen besaß der Besitzer jedoch weder von dem Mades noch sonst eine Behörde die nötige Erlaubnis. Der Besitzer muss nun mit Sanktionen rechnen. Die Höhe der Geldbuße beläuft sich auf rund 20.000 Tageslöhne, da dieses Vergehen als schwerwiegende Straftat gegen die Natur angesehen wird. Das SND gibt keine Mittel für den Abschluss des Vokeron Departementalstadiums frei, zumindest für den Moment und bis das Eigentümerrecht für das Departementsstadium von Vokeron geklärt ist, wird das Nationale Sekretariat für Sport SND die beantragten 1000 Millionen Guaranis nicht zahlen.
Dieses Stadion wurde zur Amtszeit von Ex-Gouverneur Edwin Pauls und unter der Amtsperiode des jetzigen Gouverneurs Dario Medina vorangetrieben. Das am 17. Juni dieses Jahres eingeweihte Stadion von Vokeron ist, obwohl noch nicht fertiggestellt, funktionsfähig. Nach dem ursprünglichen Plan ist die Infrastruktur zu 60 Prozent fertiggestellt. Dieses wurde mit Mitteln der Departementsregierung finanziert. Die Arbeiten waren in zwei Phasen geplant worden. Die erste wurde von der Departementsregierung von Vokeron in Auftrag gegeben, das zu dieser Zeit von Edwin Pauls verwaltet wurde. Damals wurden 1,2 Milliarden für den gegenwärtigen Bau bereitgestellt. Die zweite Stufe der verbleibenden 40 Prozent der Arbeiten sollten vom SND gebaut und finanziert werden. Hier belaufen sich die Kosten auf knapp 1000 Millionen Guaranias. Nach Angaben der Behörden ist die Beendigung der Bauarbeiten nicht möglich, da es bürokratische Probleme gibt. Diese bestehen darin, dass das Grundstück, das von der Kooperative Fernheim für das Stadion gespendet wurde, nun über keine Eigentümerurkunde verfügt. Man geht aber davon aus, dass dieser Prozess in den kommenden Monaten gelöst werden kann. Neunundsiebzigster Todestag von Mariscal José Félix Estigarivia. José Félix Estigarivia in Sauralde wurde am 21. Februar 1888 in der Stadt Caraguataü im Departement Cordillera geboren. Er war der Sohn eines Bauern und Silberschmieds. Nach Abschluss seines Grundstudiums in Caraguataü entschloss sich Estigarivia 1910 für eine Militärlaufbahn. Zwischen 1911 und 1913 perfektionierte er sein Militärstadium an der Militärschule Bernardo O'Higgins in Santiago, Chile. Er war tief beeindruckt von der Disziplin, Effizienz und Professionalität der chilenischen Armee. Als er nach Paraguay zurückkehrte, wurde er 1917 zum Hauptmann befördert. In der Revolution von 1922 spielte er eine wichtige Rolle, wodurch er zum Major befördert wurde. Aufgrund seiner persönlichen Fähigkeiten wurde er für den dreijährigen Generalstabslehrgang an der obersten Kriegsschule in Paris, Frankreich ausgewählt. Dort wurde er von den Generälen Mauricio Gamalin und Marschall Foch unterrichtet. Sein Aufenthalt war wegen seiner herausragenden Leistung mehr als fruchtbar. 1928 kehrte er nach Paraguay zurück und wurde zum Stabschef der Armee ernannt. Auf diesen Amt wurde er jedoch etwa ein Jahr später wieder entlassen. Grund dafür waren Uneinigkeiten mit der Regierung über die Verteidigung des Chacos. Später beschloss die Regierung jedoch, dass seine Anwesenheit für die Verteidigung des Chaco-Territoriums und des unvermeidlichen Krieges gegen Bolivien notwendig sei. Estigarina setzte das Beste, was Paraguay hinsichtlich der Anzahl der Soldaten und der Rüstungsgüter hatte, ein. Er war sich aber bewusst, dass Bolivien einen klaren Vorteil hatte. Trotz all dem gelang ihm ein siegreicher Feldzug, bei dem seine Fähigkeiten als Stratege hervorstach. Die paraguayischen Streitkräfte gingen von der Defensive in die Offensive und drängten die Bolivianer zurück. Während der Nachkriegszeit des Chaco-Krieges war Estigarivia Botschafter der Republik Paraguay in den Vereinigten Staaten von Amerika. 1993 wurde er als Kandidat des Partido Liberal Radical Autentico zum Präsidenten der Republik gewählt. Seine Amtszeit endete im folgenden Jahr am 7. September 1940, als er zusammen mit seiner Frau Julia Miranda Cueto bei einem Flugunfall in der Stadt Loma Grande ums Leben kam. Postum wurde ihm der Grad eines Marschall verliehen. Sein effizienter Umgang mit der Armee während des Krieges machte ihn zu einem der besten Militärstrategen in unserem Land. Laut Latina Press wird Paraguay im Zyklus 2019 und 2020 mindestens 9,5 Millionen Tonnen Zeuerbohnen produzieren. Damit wird das Land sich von den schlechten Ergebnissen der vorherigen Saisonen erholen, die sich negativ auf das Wirtschaftswachstum ausgewirkt hatten. Präsident Mario Aldo Benitez nahm am Donnerstag am offiziellen Start der Sojabohnensaison in Obligado teil, einer Kolonie deutschen Ursprungs, die 400 Kilometer von Asunción entfernt im wichtigsten Ölsaatanbaugebiet des Landes liegt. 
Die Säuerernte, Motor der lokalen Wirtschaft, wurde im Zyklus 2018 und 2019 aufgrund einer Dürre um 23 Prozent auf 7,8 Millionen Tonnen reduziert. Dieses bedeutet einen Rückgang der Deviseneinnahmen um rund 1.340 Milliarden US-Dollar. Die Aussaat endet Ende Oktober und die Ernte ist für Februar und März nächsten Jahres geplant. Der Präsident der Republik, Mario Abdo Benitez, unterzeichnete ein Dekret, das den Notstand in allen Gefängnissen des Landes für ein Jahr verkündet. Das berichtete die Zeitung Paraguay.com. Die Regierung gab die Veröffentlichung des Gesetzes Nummer 6365 bekannt. Dieses sieht vor, den Notstand für alle Strafanstalten des Landes der Republik zu deklarieren. Außerdem sollen die Ausgaben des Gesamthaushaltes der Nation für das Haushaltsjahr 2019 ver verlängert werden. Diese Bestimmungen gelten für die nächsten 365 Tage. Wie der Justizminister Julio Javier Rio sagte, hätte man darum gebeten, um so in Bezug auf Sicherheit und Infrastruktur einige Änderungen durchzuführen. Weiter sagte er, dass innerhalb der nächsten 15 Tage ein Sicherheitsplan für alle Strafanstalten des Landes erreicht werden soll. Der Touring- und Automobilclub Paraguayo Tecpi hat diese Woche die 46. Ausgabe der Transchaco Rally offiziell vorgestellt. Der Pressesprecher der Tecpi, Luis Acosta, sprach mit unserem Sender über die Aktivitäten, die sie im Rahmen dieses wichtigen Ereignisses entwickelt haben. Der symbolische Start wird am Samstag, den 21. September, stattfinden. Am Sonntag, den 22. September, findet dann die Wertung auf der Rennstrecke Ruben Dumont in Capiatá statt. Am Donnerstag, den 26. um 5.50 Uhr startet das erste Auto in Ocho Que Picara 500 und endet nach vorliegenden Daten des Touringclubs beim Desvio Montanilla Mariscal. Die zweite Etappe wird am Freitag gefahren und die dritte und damit letzte Etappe am Samstag, dem 28. September. Zum Thema Umweltlizenz sagt der Costa, dass die tech behörden die dem Thema entsprechende Ausgaben wahrnehmen und man, sobald es Neuigkeiten diesbezüglich gebe, diese offiziell bekannt geben würde. Weiter sagte er, dass alles wie geplant laufe und man daran interessiert sei, allen, die an diesem Motorsport interessiert seien, Sicherheit zu bieten. Das war's auch schon wieder für heute. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Este programa fue presentado por Inverfin.